തൊടുപുഴയിലെ ഏഴു വയസ്സുകാരന്റെ മരണത്തിൽ അമ്മ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ശക്തമായ തെളിവായി നിന്നത് ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയാണ് അമ്മയുടെ കാമുകൻ ഏട്ടനെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായ ഇളയകുട്ടി തൻ്റെതായ വാക്കുകളിൽ പോലീസിന് മുന്നിൽ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇളയകുട്ടിയുടെ മൊഴി തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ അമ്മയെ കുറ്റക്കാരിയാക്കി മാറ്റുന്നതും മൃഗങ്ങൾ പോലും സഹജീവികളോട് കാണിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കൊടും ക്രൂരത എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുഞ്ഞിനോട് അരുൺ ആനന്ദ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇളയകുട്ടിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പോലീസിന് അവൻ കൈമാറുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ മകനെ കാമുകൻ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ പോലീസിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ രഹസ്യമൊഴിയും നൽകിയില്ല അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട സർജറിയും വൈകിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഡോക്ടർമാരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു എല്ലാ മൊഴികളും സാഹചര്യ തെളിവുകളും കേസിൽ അമ്മ കൂടി പ്രതിയായി മാറേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ ജീവന് വേണ്ടി കേരളം പ്രാർത്ഥനയോടെ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഏട്ടൻ എന്തോ പറ്റി എന്ന് മാത്രം അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഇളയ കുഞ്ഞ് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി വീഴ്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവം ഒതുക്കാൻ അരുൺ നടത്തിയ ശ്രമം ഇല്ലാതാക്കിയതും ഈ നാലു വയസ്സുകാരന്റെ മൊഴികളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ തീരാ നൊമ്പരമായി അവൻ മുന്നിലുണ്ട് ഏട്ടന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരത്തിനിടയിൽ കുട്ടി പലതും പറഞ്ഞു അരുൺ ഏട്ടനെ അടിച്ച കാര്യം നേരിൽ കണ്ട അവൻ ചോദിച്ച പോലീസിനോടും ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു അരുണിന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ വായിലും താടിയിലും ജനനേന്ദ്രിയത്തിലുമായിരുന്നു അവന് പരിക്കേറ്റിരുന്നത് അച്ഛയുടെ ക്രൂരതയിൽ അവനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു പപ്പിയെ അച്ഛ അടിച്ചു കണ്ണിനും കൈക്കെട്ടും തലക്കെട്ടും അടിച്ചു കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു തറയിൽ വീണ പപ്പി എണീറ്റില്ല തറയിൽ കിടന്ന ചോര ഞാനാണ് തൂത്തു കളഞ്ഞത് അച്ഛയും അമ്മയും കൂടെ പപ്പിയെ കാറിൽ കയറ്റി എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോയി കൊടിയ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് ആ കുരുന്ന് വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്നും അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പിയായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം അവനറിയാം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മൊഴിയെടുക്കാനായി ആശുപത്രിയിൽ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു അവർക്ക് മുന്നിലും അവൻ തൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഈ കുരുന്നിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൻ്റെ വിവരം പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് സാരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് കഴിയുന്നത് ഏഴു വയസ്സുകാരൻ്റെ തലയിൽ കടുത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചെന്നും കാലിൽ തൂക്കി തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നും നാലു വയസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തൊടുപുഴ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് അഗസ്റ്റിനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇളയ കുട്ടി ട്രൗസറിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചത് കണ്ട് അരുൺ മൂത്തകുട്ടിയെ വിളിച്ചുണർത്തിയാണ് മർദ്ദിച്ചത് അനിയനെ മൂത്രമൊഴിപ്പിച്ചു കിടത്താത്തതിനുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു അത് ആദ്യം അടിവയറ്റിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അരുൺ ഇത് ചെയ്തത് ആറടി ഉയരമുള്ള അരുണിന്റെ ഒറ്റ ചവിട്ടിൽ കുട്ടി അകലേക്ക് തെറിച്ച് ചുമരിൽ തലയിടിച്ചു വീണു കുട്ടിയെ കട്ടിലിലേക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ അലമാരയുടെ മൂലയിലിടിച്ച് തലയൊട്ടി ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ പൊട്ടി പിന്നെ കുട്ടിയുടെ തല പിടിച്ച് കട്ടിലിന്റെ കാലിൽ ഇടിച്ചു നിലത്ത് വീണ കുട്ടിയെ പലതവണ തൊഴിച്ചു പല മുറികളിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു മുറികളിലെല്ലാം ചോര പടർന്നു തടയാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെയും നാല് വയസ്സുള്ള ഇളയ കുഞ്ഞിനെയും മർദ്ദിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൊടുപുഴയിലേക്ക് താമസം മാറിയെത്തുന്നതിനിടയിൽ കട്ടിൽ കാലിൽ വീണ് അരുണിനും പരിക്കേറ്റു അന്ന് നടക്കാൻ സഹായത്തിനായി ഇയാൾ ഇരുമ്പ് കെട്ടിയ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു അതുപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ നിരന്തരമായി കുട്ടികളെ തല്ലിയിരുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന മൂത്ത കുട്ടി സഹപാഠികളോട് പോലും മിണ്ടാറില്ലായിരുന്നു അധ്യാപകർ കുട്ടിയോട് കാരണം തിരക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രം അവൻ കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിലാണ് കുട്ടികളുടെ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് അരുൺ യുവതിക്കൊപ്പം താമസമാക്കിയത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് ഇയാളെന്ന് യുവതി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഇവർ ഇടുക്കിയിലെ കുമാരമംഗലത്ത് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ തൊടുപുഴയിൽ താമസമാക്കിയത് മുതൽ അരുൺ തന്നെയും കുട്ടികളെയും മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായി യുവതി മൊഴിയും നൽകി അയൽക്കാരുമായി സംസാരിക്കാൻ പോലും അരുൺ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഏഴു വയസ്സുകാരനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ അരുൺ ആനന്ദിനെ കുടുക്കിയത് തൊടുപുഴ പോലീസിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടൽ കൊണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി